अरे दस साल का हिसाब दे दो अरे दस साल का हिसाब दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है केवल सब कुछ उधर के लिए है तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो मानी लालू जी के समय और आज तक उसकी घोषणा पे कभी सर्वे भी नहीं हुआ इसे तो मेरा अनुरोध है वो पुरानी योजना है उसमें जी आप ये समझो अब कि घोषणा ही घोषणा होती थी कुछ नहीं होता था <laughs> नहीं नहीं उसके बाद दस साल से तो आप भी हैं दस साल से ये भी हैं अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है दस साल से ये भी बैठे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे दूसरा मैनपुरी से घोषणा नहीं की थी घोषणा उन्होंने की तो पूरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है <laughs> कि अध्यक्ष जी विभाग नहीं बदल गया है भारत सरकार भारत सरकार की जिम्मेदारी है आज जो ये मंत्री जी घोषणा करेंगे अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी धन्यवाद अध्यक्ष जी हालांकि हमारी पार्टी का समय नहीं था बावजूद इसके आपने समय दिया रेल बजट में बोलने के लिए उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद अध्यक्ष जी बहुत सारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी की बात कही जनरल बोगी बढ़ाने से लेके सफाई से लेके उन सभी चीज़ों के साथ अपने को जोड़ते हुए चूँकि अध्यक्ष जी मैं आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है अलामा सिवली नुमानी कैफी आजमी अयोध्या प्रसाद हरियोत से लेके तमाम जो हमारे एक से एक महान लोगों की सरजमी रही है अदा जी आजमगढ़ क्षेत्र अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है आजमगढ़ के लोगों को जहाँ रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है वहीं शिक्षा के लिए आजमगढ़ के लोगों को इलाहाबाद और प्रयागराज की जरूरत पड़ती है प्रदेश की राजधानी लखनऊ है देश की राजधानी दिल्ली है इसलिए मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्र के लिए आजमगढ़ से मुंबई जो कोरोना से पहले माननीय मंत्री जी ध्यान दे दें कोरोना से पहले आजमगढ़ से मुंबई एक रेल चलती थी जो कोरोना काल से बंद चल रही है हमारा अनुरोध है कि उस रेल को न केवल वो साप्ताहिक थी उस रेल को हर दिन के लिए शुरू किया जाए बल्कि साथ ही साथ आजमगढ़ से लखनऊ आजमगढ़ से इलाहाबाद जहाँ पर इंटर से डेली लोग आगामन कर सकें आ जा सकें उसके लिए इस ट्रेन को भी शुरू कराने की कृपा करें साथ ही साथ अध्यक्ष जी आजमगढ़ से दिल्ली जाने का केवल एकमात्र जरिया कैफिया ट्रेन है और कैफिया ट्रेन के में बैठने का टाइम तो सुनिश्चित है लेकिन कब पहुंचेंगे इस बात की कोई भी जिम्मेदारी और गारंटी नहीं है इसे मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई रेल लाइन नई रेलवे रेल ट्रेन शुरू करने की कृपा करें मैंने जनरल बजट की चर्चा में भी जिक्र किया था आजमगढ़ से बनारस से बाया आजमगढ़ गोरखपुर तक नई रेल लाइन का बड़ा डोर प्रचार किया गया अध्यक्ष जी हमसे पूर्व सांसद ने बहुत प्रचार किया कि हमने सेंक्शन करा दिया है लेकिन उस पर अभी एक भी रुपए की बजट न स्वीकृत है न उस योजना का स्वीकृत है सर्वे जरूर हुआ है डीपीआर जरूर बनी है लेकिन उसकी स्वीकृति मंत्री जी और फंड अभी बाकी है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर ध्यान देंगे साथ ही साथ अध्यक्ष जी आजमगढ़ में जहानागंज से सठियाओं के बीच रेलवे ओवरब्रिज न होने की वजह से घंटों जाम लगता है इसी तरह से दो जगह और हैं कोटवा मजगवा बालीपुर से रानी की सराय दुगवा कोटवा रेलवे पर अंडरपास की बहुत ज़रूरत है अध्यक्ष जी एक बार और लेंगे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की तीन विभिन्न लोकसभाओं का मैंने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला और वो तीनों ही क्षेत्र सदे नेताजी की कर्मभूमि रहे स्वर्गीय शरद यादव जी की कर्मभूमि रहे माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि रहे इन तीनों ही क्षेत्रों की अलग अलग मांगे हैं इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी जब लालू प्रसाद जी माननीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे उस समय एक योजना की घोषणा की गई थी इसी सदन में वो घोषणा थी मैनपुरी से एटा कासगंज होते हुए बदायूँ बदायूँ से संभल होते हुए गदरौला तक नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी माननीय मंत्री जी माननीय लालू जी के समय और आज तक उसकी घोषणा पे कभी सर्वे भी नहीं हुआ इसे तो मेरा अनुरोध है वो पुरानी योजना है उसमें जी आप ये समझो अब कि घोषणा ही घोषणा होती थी कुछ नहीं होता था <laughs> नहीं नहीं उसके बाद दस साल से तो आप भी हैं दस साल से ये भी हैं अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है दस साल से ये भी बैठे हैं चूंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे दूसरा मैनपुरी से नहीं की थी घोषणा उन्होंने की तो पूरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है 
कि अध्यक्ष जी विभाग नहीं बदल गया है भारत सरकार भारत सरकार की जिम्मेदारी है आज जो ये मंत्री जी घोषणा करेंगे अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी अरे दस साल का हिसाब दे दो अरे दस साल का हिसाब दे दो चलिए अरे मेरे पास समय कम है उसका दुरुपयोग ना करो नहीं बोलिए अध्यक्ष जी मैनपुरी से दिल्ली के लिए मैनपुरी से लखनऊ के लिए बदायूं से लखनऊ के लिए बदायूं से दिल्ली के लिए ये रेल लाइनों की सख्त रेलवे ट्रेनों की सख्त जरूरत है माननीय मंत्री जी पांचवें नंबर की आपकी इकोनॉमी आ गई आपके पूर्व जो हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है बिल्कुल सही केवल सब कुछ उधर के लिए है तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो और अगर okay. नारा देना है नारे को सच बनाना है प्रधानमंत्री जी की बात को सही साबित करना है तो माननीय मंत्री जी ये जो मांगे हमने रखी हैं आजमगढ़ लोकसभा के लिए रखी मैनपुरी के लिए रखी आजमगढ़ के लिए बदायूं के लिए रखी संबल के लिए रखी एटा के लिए रखी इस इन सभी को पूरी कर दीजिए मंत्री जी और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस सदन के अंदर तो सबका साथ सबका विकास नारा देना बंद ही कर दो और नारा जिस दिन देना बंद कर दोगे और ये कह दोगे कि आप विपक्ष में आपका नहीं करेंगे उस दिन हम अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट भी कर लेंगे अपने छे, हमारे क्षेत्र के लोग इतने स्वाभिमानी लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत लाइट हाँ हाँ बीच में छूट गया चलिए आगे तो धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं कहता हूँ कि जो मांगे की हैं तीनों ही क्षेत्रों की उत्तर प्रदेश की जनता की उसको माननीय मंत्री जी पार्टी से ऊपर उठकर सबके साथ और विकास के लिए पूरा कर दें आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी नहीं तो ये नारा बंद करो बहुत बहुत धन्यवाद